உள்ளாட்சி தேர்தலை ஒட்டி இன்று உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு மிகப்பெரிய தீர்ப்பை முதலமைச்சர் எடப்பாடி பழனிசாமி சொன்னது போல வரலாற்று சிறப்புக்குரிய தீர்ப்பை உச்ச நீதிமன்றம் இன்று வழங்கியிருக்கிறது ஜனநாயகத்தை காக்கக்கூடிய வகையில் அந்த தீர்ப்பு அமைந்திருப்பது உள்ளபடிய வரவேற்கத்தக்கது திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தின் சார்பில் அதை நான் மனப்பூர்வமாக வரவேற்கிறேன் திராவிட முன்னேற்றக் கழகத்தை பொறுத்தவரையில் உள்ளாட்சி தேர்தலை நிறுத்துவதற்காக நீதிமன்றத்தை நாங்கள் ஒரு காலம் நாடவில்லை எதற்காக நீதிமன்றத்தை நாடினோம் என்று கேட்டால் தொகுதி வரை வரையறை சரியாக இல்லை இடஒதுக்கீடு என்கிற அந்த நிலையிலும் ஒரு முறையான நிலை இல்லை இது ஏதோ இன்று நேற்றல்ல ரெண்டாயிரத்தி பதினாறாம் ஆண்டிலிருந்து தொடர்ந்து திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் அதை வலியுறுத்தி வற்புறுத்தி கொண்டிருக்கிறது ஆக அப்பொழுதே நாங்கள் இது குறித்து நீதிமன்றத்திற்கு சென்றிருக்கிறோம் அதற்கான தீர்ப்பும் இன்று உச்ச நீதிமன்றத்தின் மூலமாக அந்த தீர்ப்பு நமக்கு கிடைத்திருக்கிறது ஆக நீதிமன்றத்தை பொறுத்தவரையில் திராவிட முன்னேற்றக் கழகம் எடுத்து வைத்த அந்த கோரிக்கையை அந்த நியாயத்தை தெளிவாக புரிந்து கொண்டு பல்வேறு கேள்விகளை உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய நீதிபதிகள் அரசையும் தமிழக அரசையும் தமிழக தேர்தல் ஆணையத்தையும் பல கேள்விகளை கேட்டிருக்கிறார்கள் அதில் சில முக்கியமான கேள்விகள் என்னவென்று கேட்டால் புதிய மாவட்டங்கள் என்று பிரித்திருக்கிறீர்களே அதற்கு வரையறை முறையாக செய்யப்பட்டிருக்கிறதா தேர்தல் அறிவித்ததற்கு பிறகு தேர்தல் நடக்கும் என்ற ஒரு சூழ்நிலையில் புதிய மாவட்டங்களை பிரிக்க வேண்டிய அவசியம் என்ன ஆக குறுக்கு வழியில் சட்டப்படி இல்லாமல் இந்த தேர்தலை நடத்திட வேண்டும் என்று நீங்கள் திட்டமிட்டு இந்த காரியத்தை செய்திருக்கிறீர்களா என்று வெளிப்படையாக உச்ச நீதிமன்றத்தில் இந்த கேள்விகள் எல்லாம் அரசிடமும் தேர்தல் ஆணையத்திடமும் கேட்கப்பட்டிருக்கிறது உள்ளாட்சி தேர்தலை முறையாக நடத்துங்கள் என்று சொன்னால் தேர்தலை நிறுத்துவதற்காகத்தான் திமுக நீதிமன்றத்தை நாடுகிறது என்று ஒரு தவறான தொடர்ந்து திட்டமிட்டு ஏதோ அரசியல்வாதிகள் அந்த பிரச்சாரத்தை செய்தால் கூட ஏதோ அரசியலுக்காக செய்கிறார்கள் என்று நாங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளலாம் ஆனால் ஊடகத்துறையில் இருக்கக்கூடிய சிலர் திட்டமிட்டு ஏதோ திமுக தேர்தலை நிறுத்துவதற்கான முயற்சிகளை தொடர்ந்து ஈடுபட்டு கொண்டிருக்கிறது என்று தொடர்ந்து அந்த பிரச்சாரத்தை செய்து கொண்டிருக்கிறீர்கள் இன்றைக்கு உச்ச நீதிமன்றம் தந்திருக்கக்கூடிய இந்த தீர்ப்பை பார்த்ததற்கு பிறகாவது அதை கொஞ்சம் நீங்கள் மாற்றிக்கொள்ள வேண்டும் உண்மையை வெளிப்படையாக எடுத்து சொல்ல வேண்டும் என்று என்னுடைய கோரிக்கையை நான் உங்களிடத்திலும் எடுத்து வைக்க விரும்புகிறேன் ஆக தொடக்க முதல் திமுக எடுத்து வைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய கோரிக்கை என்னென்னு கேட்டிங்கன்னா புதிய மாவட்டங்கள் பிரிக்கப்பட்டுச்சு அதனால் ஒன்பது மாவட்டங்கள் அதில் பஞ்சாயத்து தலைவர் அங்கே இருக்கக்கூடிய வார்டு உறுப்பினர்கள் எப்படி எந்த அடிப்படையில் அவர்கள் தேர்ந்தெடுக்கப்படுவார்கள் என்று தொடர்ந்து இந்த பிரச்சனையை நாங்கள் சொல்லிக்கொண்டிருக்கிறோம் ஆக அதுதான் நேற்றைக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தில் விவாதிக்கப்பட்டு மாநில தேர்தல் ஆணையமே அதை ஏற்றுக்கொண்டிருக்கிறது இதுதான் உண்மை ஆக இன்றைக்கு உச்ச நீதிமன்றத்தினுடைய தீர்ப்பு மிக தெளிவாக வந்திருப்பது திமுக கழகத்தினுடைய கோரிக்கைக்கு கிடைத்திருக்கக்கூடிய மாபெரும் வெற்றியாகும் எடப்பாடி பழனிசாமி அவர்கள் சொன்னது போல் வரலாற்று சிறப்புக்குரிய வெற்றியாக திமுகவுக்கு அந்த தீர்ப்பு கிடைத்திருக்கிறது இன்றைய தீர்ப்பில் இப்போது வெளியிடப்பட்ட தேர்தல் அறிவி அறிவிப்பான அதாவது நோட்டிஃபிகேஷன் அது ரத்து செய்யப்படுகிறது புதிதாக உருவாக்கப்பட்ட ஒன்பது மாவட்டங்களுடைய மறுவரையினை முறையாக கடைப்பிடித்த பின்பே நல்ல பாருங்கள் ஒன்பது மாவட்டங்களில் முறையாக கடைப்பிடிக்கப்பட்டதற்கு பின்பே தேர்தல் நடத்த வேண்டும் இது திமுக வச்ச கோரிக்கை அதுதான் நீதிமன்றம் இன்றைக்கி சொல்லியிருக்கு அப்புறம் அந்த ஒன்பது மாவட்டங்களில் தேர்தல் இல்லை மிச்சம் இருக்கக்கூடிய இருபத்தேழு மாவட்டங்கள் அந்த இருபத்தேழு மாவட்டங்களை பொறுத்த வரைக்கும் 
தமிழ்நாடு உள்ளாட்சி பதவி இடங்களுக்கு இடஒதுக்கீடு விதி ஆறினை பின்பற்றி தேர்தலை நடத்த வேண்டும் அதை அங்கே ரிசர்வேஷனை கொண்டு வந்துடணும் கொண்டு வந்து அதை முறைப்படுத்தணும் அப்படிங்கிறத சொல்லியிருக்காங்க இதுதான் திமுக வச்ச கோரிக்கை எனவே இப்போதாவது உச்சநீதிமன்ற தீர்ப்பை இந்த அரசு அல்லது அரசோடு கூட்டணி வச்சுருக்கக்கூடிய இந்த தேர்தல் ஆணையம் அதை கடைபிடித்து ஜனநாயகத்தை காப்பாற்ற உண்மையான உள்ளாட்சி அமைப்புகள் அமைய தமிழ்நாடு மாநில தேர்தல் ஆணையம் நடவடிக்கை எடுக்க வேண்டும் என்று நான் கேட்டுக்கொள்கிறேன் மக்கள் சக்தியை தொம்பு இருந்தால் திராணி இருந்தால் முறையாக தேர்தல் நடத்தி இந்த அதிமுக ஆட்சி சந்திக்கணும் திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தை பொறுத்த வரைக்கும் துணிச்சலாக தெளிவாக துணிவாக இந்த தேர்தலை சந்திப்பதற்கு தயாராக இருக்கிறோம் நடத்தினாங்கன்னா என்ன அவர் அவர் நடத்த நடத்த மாட்டேன்னு சொல்கிறாரா அதாவது தேர்தல் ஆணையம் தான் நடத்தணும்னா தேர்தலில் தேர்தல் ஆணையம் நடத்தும் ஆனால் அந்த ரிசர்வேஷன் இருக்குது பாருங்கள் அதை தேர்தல் ஆணையம் செய்கிறது வேலை இல்லை அரசினுடைய வேலை அதை முறையாக செய்யணும் அதை இந்த அரசு செய்யாததுனால தான் இவ்வளோ குழப்பங்கள் ஏற்படுது அதை முதல்ல புரிஞ்சுக்க நிச்சயம் ஏற்படும் நிச்சயம் குழப்பம் ஏற்படும் குழப்பம் அவங்க வந்து திமுக வந்து தேர்தலை வந்து நிறுத்துகிற முயற்சியில் ஈடுபடுது ஈடுபடுதுன்னு ஒரு தவறான பிரச்சாரத்தை அவங்க சொல்லிகிட்டு இருக்கிறாங்க அதுக்கு நீங்களும் துணை நிற்கிறது தான் எனக்கு வேதனையாக இருக்குது ஆனால் அதை நிறுத்துவதற்கான எல்லா அடிப்படை பிரச்சனையும் அவங்க செஞ்சுக்கிட்டு யாராவது கோர்ட்டுக்கு போவாங்களா அப்படின்னு அலைஞ்சிக்கிட்டு இருக்கிறாங்க ஆக அந்த அடிப்படையில் தான் அவங்க அணுகிறாங்களே தவிர தேர்தலை நடத்தணுங்கிற எண்ணம் தி அதிமுகவுக்கு இல்லை ஏன்னா தோல்வி பயம் திமுக பொறுத்த வரைக்கும் பெரிய வெற்றியை மிகப்பெரிய வெற்றியை இந்த உள்ளாட்சி தேர்தலில் பெறப்போகிறோம் அதை நீங்கள் பார்க்க போகிறீங்க